हेलो स्टूडेंट या वीडियो में आप स्टैंडर्ड सेवेन का सेवेन्थ लेसन मोशन फोर्स एंड वर्क हे पार्ट टू पकड़ आहोत तसच पार्ट वन का सुधा वीडियो चैनल वी है तो सुधा पहा पार्ट वन मधे अपन एवरेज वेलॉसिटी इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी इतपर्यंत अपन कवर के लिए आता अपन इधन पार्ट सेकेंड मधे एक्सलरेशन पास स्टार्ट करना आहोत पहा पहा या वीडियो में अपन एक्सेलरेशन पहा आहोत एक्सेलरेशन मजे त्वरण मराठी में बगा इन प्रीवियस एक्जाम्पल लास्ट एक्जाम्पल मे अपन बगित द ट्रक कवल कवर अ डिस्टन्स ऐट अ वेलॉसिटी ऑफ सिक्सटी किलोमीटर आवर बट ऐट थर्टी किलोमीटर आवर सी डी ऐट फोर्टी किलोमीटर आवर मजे प्रत्येक हेच स्पीड चेंज जाने लगन बगित इट मीन्स दैट द वेलॉसिटी ऑफ अ डिस्टन्स सी डी इज ग्रेटर दैन वेलॉसिटी ऑफ सी डिस्टन्स बी सी फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन वेलॉसिटी टू टेक्स प्लेस द चेंज इन वेलॉसिटी पर सेकेंड कैन बी डिडक्टेड दिस इज कॉल्ड एक्सलरेशन वॉट इज कॉज द एक्सलरेशन बे लास्ट हेत बगित है कि हा ट्रक ए बी पास ए बी डिस्टन्स टेन किलोमीटर बी सी टेन किलोमीटर आ सी डी ट्वेंटी पट ए बी डिस्टन्स पार के टेन मिनिट्स मे बी सी तवड़ा टेन किलोमीटर डिस्टन्स पार कराला लगे ट्वेंटी मिनिट्स आ सी डी डिस्टन्स पार कराला लगे थर्टी मिनिट्स मजे ए बी है साठ मिनट में पूर्ण कवर के लिए डिस्टन्स पस के बी सी है अंतर तीस किलोमीटर होत बी सी है अंतर तीस किलोमीटर पर आवर इतक वेगा पार के लिए बी सी बी सी टेन किलोमीटर तला कि वे लगला जाएगा ट्वेंटी मिनिट्स मजे तेने का थर्टी कि बी सी है टेन किलोमीटर चे डिस्टन्स ट्वेंटी मिनिट्स मधे के बराबर है मजे तला थर्टी किलोमीटर पर आवर मे एक ता थर्टी वीस मिनटा मधे दा मिनट साठ मिनटा मधे तीस किलोमीटर मैं तेने तीस किलोमीटर पर आवर या वेगा पार के सी डी है फोर्टी किलोमीटर पर आवर सी डी है डिस्टन्स तेने 40 किलोमीटर पर आवर ने के कारण 20 किलोमीटर है तीन थर्टी मधे के होते मजे सिक्सटी मधे फोर्टी के बराबर आता बी सी हाँ अंतरा अंतरा वेगापेक्षा सी डी या अंतरा वेग जास्त लगला मजे सी डी है जास्त स्पीड ने तो गेला वेगा हा बदल कि सेकेंड का होता तुम प्रति सेकंदा होना वेगा बदल काड़ता यो यशन मजे हा दोगे कि डिफरन्स होता हे सेकेंड मधे सुधा अपने काड़ता तो। वेगा मदे हा बदल कि सेकंड मधे हो तो प्रति सेकंड मधे हो वेगा बदल काड़ता तो एक्सलरेशन अंत एक्सलरेशन च डेफिनेशन दिल्ली है इतने चेंज इन वेलॉसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज मे कि चेंज वेलॉसिटी मधे कि वे लगला टाइम टेकन फॉर चेंज यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इन्क्रीज और डिक्रीज द वेलॉसिटी ऑफ द ट्रक बाय मीन्स ऑफ एक्सलेशन यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉक क्लॉक वर्क स्प्रिंग व्हेन इट इज रिलीज ऑन अ फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन हाउ एवर व्हेन इट इज हिट ऑन वन साइड इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप गोइंग इट इज कोलाइड्स इन टू अ वॉल इट स्टॉप मजे बन का बगित कि ट्रक का चालक जो होता तो एक्सलेशन का वपर कर वेग कमी जास्त करत होता हे अपने महति है तुम्हें स्प्रिंग व चलना खेलने गाड़ी बगित सपाट जमीनी पर की दी चावी दी सोडली तो ती सर जे परंतु एक बाजू ने धक्का दिखास तिला दिशा बदलू ती पुढ़ जे व भिंती धड़क ती थे मजे तिचा वेग बदल हो हा बदल कसा हो तो मोटारी बाहर कशा तरी संपर्क आला ती स्पेड स्पीड मधे कि तिचा डायरेक्शन मधे चेंज तसच बुटबॉल मैदान वुद्धा सरल जैसे चेंडू की दिशा कश बदलते बुटबॉल खेलता है तुम्हारा दिल है ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज अ डायरेक्शन ऑफ अ बॉल मुविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट डायरेक्शन बाय किंग इट When its direction change, the velocity of ball change. That is to say, the acceleration takes place. The interaction that brings about the acceleration is called force. Force act on the body. मंजे बगा साधे एक सोपा उदाहरण है तुम्हारा संगते मंजे तुम्हारा समझे कि फुटबॉल चा मैदान आवती सरल एक बॉल ला किक मार ली तो तो सरल जातो पर तेजी दिशा के वहाँ बदलते जेवाँ एक हदा खेलाडू तो पाया ने ढकलून तेजी दिशा बदलतो 
बरोबर एकाने मारला पण तो सरळ जाईल पण त्याला जर दुसरा कोणीतरी अडवला आणि त्याला किक मारली तर काय होईल की तो त्याची दिशा बदलेल आणि त्या दिशा बदलण्यामुळे त्याचा वेलॉसिटीमध्ये चेंज होईल आणि ॲक्सलरेशन घडतं हे ॲक्सलरेशन घडण्याची जी क्रिया आहे ह्यालाच फोर्स म्हणतात फोर्स हे एखाद्या वस्तूवरती कार्यरत करत असतं म्हणजे तुम्ही बघा हा एखाद्याने बॉल किक केला आणि तो सरळ जात आहे पण त्याच वेळेला दुसऱ्या खेळाडूंनी त्या बॉलला एक दुसरी किक मारली मग त्याचं डायरेक्शन पण चेंज होणार आणि जो ह्या खेळाडूंनी बॉल मारलेला थोडा थोडा स्लो होत पुढे होता तो परत जोरात दुसऱ्या वेगाने पुढे जाईल मग हा जो चेंज झालाय वेलॉसिटीमध्ये त्याच्या जो स्लो होत चाललेला बॉल तो परत एकदा किक केला त्या चेंजलाच आपण ॲक्सलरेशन म्हणतो आणि जेव्हा ॲक्सलरेशन घडतं तेव्हा त्याला फोर्स त्याच्यावर लागला जातो त्यालाच आपण फोर्स लावतो पुढे आहे फोर्स अँड ॲक्सलरेशन म्हणजे ब बल आणि त्वरण फोर्स अँड ॲक्सलरेशन टेक अ ग्लास मार्बल अँड लेट इट रोल ऑन बिग स्मूथ टेबल टॉप एक टेबल टॉप घेतला आहे आपल्या फोर्स आणि ॲक्सलरेशन याच्यामधला हे बघायचं आहे बघा एका टेबल टॉप घेतलेल्या गुळगुळीत पृष्ठभागावरती काचेच्या खेळण्यातील छोटे मार्बल घेतलेत आणि ते सोडलेले आहेत काही वेळानंतर काय होईल तर आपण ते घरंगळू द्यायचे आहेत नंतर काही वेळानंतर त्याचा वेग हा मंदावेल आणि ते थांबतील तसंच कॅरम बोर्डवरती सुद्धा स्ट्रायकरने ढकललेली सोंगटी सुद्धा तशीच पुढे जाऊन थांबते कॅरम बोर्डवर पावडर टाकून सोंगटीन ढकलल्या ती जास्त काळ पुढे जाते आणि थांबते असं सांगितलं बघा याच्यावरून व्हॉट कॅन वी इन्फर फ्रॉम दिस याच्यावरून आपल्याला काय समजतं ह्या दोन उदाहरणावरून द वेलॉसिटी ऑफ कॉईन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे त्या जी सोंगटी आहे तिचा वेग कमी होतो आणि घर्षण म्हणजे फ्रिक्शनमुळे ती पुढे जाते आणि तिचा वेग कमी होतो आणि सोंगटी थांबते एका ठिकाणी इफ द फ्रिक्शन बिट्वीन कॅरम बोर्ड अँड कॉईन इज रिड्यूस द कॉईन कीप मुव्हिंग फॉर अ लॉंगर टाईम म्हणजे जर आपण त्याचं फ्रिक्शन कमी केलं घर्षण कमी केलं म्हणजेच पावडर टाकली तर काय होईल ती जास्त वेळ पुढे जाईल ती जास्त वेळ घसरत राहील बरोबर लॉंगर टाईम इट वुड मीन्स दॅट इफ नो फोर्स फॉर ऑफ फ्रिक्शन इज ॲक्टिंग ऑन अ मुव्हिंग बॉडी इट विल कीप ऑन मुव्हिंग विथ द कॉन्स्टंट वेलॉसिटी म्हणजे जर त्याच्यावरती कोणताही फोर्स नसेल म्हणजे फ्रिक्शन फोर्स नसेल तर ती वस्तू एकसारख्या वेगाने चालत राहील बघा द सायंटिस्ट द सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन आयझॅक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स अँड रिझल्टिंग ॲक्सलरेशन म्हणजे आयझॅक न्यूटन यांनी फोर्स अँड ॲक्सलरेशन यांचा सहसंबंध लावलेला आहे त्यांचा अभ्यास केलेला आहे तर आपण आता बघणार आहोत न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलॉसिटी डज नॉट चेंज दॅट इज द बॉडी डज नॉट ॲक्सलरेट इन अदर वर्ड इफ द बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी इफ इट इज मोशन इट will continue moving with the same velocity and its same direction manje ekhadya vastu vati jar force uh, force nasel baga ha manje if no force is acting on the body ekhadya vastu va jar force karya karat nasel tar tya vastu cha veg badlat nahi arthat tya vastu che acceleration ghadat nahi manje tacha speed चेंज व्हेलॉसिटी चेंज होत nahi tachi veg change hot nahi manje tyachavati acceleration hot nahi आणि वेगळं सांगायचं झालं तर फोर्स लाव लावलेला नसताना वस्तू जर स्थिर असेल तर ती स्थिरच राहते स्टेशनरी राहते आपण जर एखादी वस्तू स्टेशनरी याच्यावरती फोर्स लावला तर स्थिर राहते आणि तिला गती असेल तर ती एकाच वेगाने स दिशेने सतत पुढे जाते आणि तिला जर मुव्हिंग ऑब्जेक्ट असेल आणि आपण फोर्स नाही लावलो तर त्याच फोर्सनी ती पुढे जाते त्या स्पीडने ती पुढे जात असते पुढे बघा आपण बघितलं यू हॅव लर्न दॅट What is meant by force? You have seen that the body accelerated due to its force. Suppose the place of one kilogram standard weight on the surface with no friction and pull it and acceleration of one meter per second square. The force applied is called one newton. मंजे बगा force मंजे काई है आपन बगीत लाता. आणि force मुझे acceleration होते हे सुद्धा बगीत लेला है. तर सच आपन मागे काई बगीत लेला की यू प्लेस द वन किलोमीटर स्टैंडर्ड वेट मजे वन किलोमीटर या प्रमाण 
वेट हे जर आपण सरफेसवर ठेवलं जिथे फ्रिक्शन नाही आहे घर्षण नाही आहे अशा जर सरफेसवर ठेवलं अँड पोल इट विथ अँड ॲक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड म्हणजे त्याला वन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इतक्या ॲक्सेलरेशननी ओढलं तर त्याच्यासाठी लागणारा फोर्स हा वन न्यूटन इतका असतो बघा वन किलोग्रॅम वेटचं वजन किती वन मीटर पर सेकंड इतक्या फ्रिक्शननी ओढलं वन किलोग्रॅमचं वेट वन मीटर पर सेकंड इतक्या फ्रिक्शननी ओढलं तर त्याच्यावर लागलेला फोर्स हा वन न्यूटन इतका असतो पुढे आहे ट्राय धीस तुम्हाला दिलेला आहे पुट अ वेट ऑफ वन किलोग्रॅम ऑफ अ स्मूथ वुडन टेबल स्प्रेड सम टॅलकम पावडर इवनली ऑन द टेबल नाव पुल द वन किलोग्रॅम वेट विथ अन ॲक्सलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अगेन पुल इट विथ अन ॲक्सलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इट मीन दॅट नाव यू कॅन अप्लाय अ फोर्स ऑफ टू टू न्यूटन यू वील हॅव टू टेक मेनी ट्रायल्स फॉर धीस एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय करायचं आहे एक ला लाकडी गुळगुळीत टेबलावरती बघा इथे दिलेलं आहे एक किलोग्रॅमचं वजन ठेवायचं आहे बरोबर टेबलावर थोडी टॅलकम पावडर टाकून व्यवस्थित पसरवायची आहे हा बघा हा टेबल आणि ह्याच्यावरती एक किलोचं वेट हे केलेलं आहे बरोबर थोडीशी पावडर टॅलकम पावडर टाकली की काय होईल आपण बघा एक किलोग्रॅमचं वजन वन मीटर पर सेकंड इतक्या ॲक्सेलरेशननी ओढायचं एकदा सेकंड टाईम काय करायचं टू मीटर पर सेकंड इतक्या ॲक्सेलरेशननी ओढायचं आहे म्हणजे जेव्हा वन मी मीटर पर सेकंडच्या ह्याने ओढाल तेव्हा तुम्हाला वन न्यूटन फोर्स येईल आणि जेव्हा तुम्ही टू मीटर पर सेकंडच्या ॲक्सेलरेशननी ओढाल तेव्हा तुम्हाला टू न्यूटन इतका फोर्स लावायला लागतील या प्रयोगासाठी तुम्हाला बऱ्याच चाचण्या करायला लागतील असं त्यांनी म्हटलेलं आहे बघा पुढे दिलं आहे फोर्स इज मेजर बाय द ॲक्सेलरेशन दॅट इज प्रोड्यूस वी हॅव लर्न अबाउट द रिलेशन बिट्वीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑफ द बॉडी रिझल्टिंग फ्रॉम अ फोर्स अप्लाईड टू इट अँड द वर्क डन व्हेन हॅव वी हॅव ऑल्सो लर्न अबाउट द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप अँड दॅट इज द ॲबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी म्हणजे वस्तूवरती फोर्स लावल्यावरती ॲक्सेलरेशन आणि वर्क यांचा संबंध आपण लास्ट इयर पाहिलेला आहे आता आपण काय बघतोय एनर्जी अँड वर्क वर्क अँड एनर्जी रिलेशनशिप बघतोय बघा इथे म्हटलेलं आहे की कार्य करण्याच्या क्षमतेलाच ऊर्जा म्हणतात म्हणजेच ॲबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कार्य करण्याची जी क्षमता आहे त्यालाच म्हणायचं एनर्जी ॲबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी पुढे तुम्हाला लास्ट एक पॉईंट आहे पहा फोर्स डिस्प्लेसमेंट अँड वर्क त्याची ही फिगर आहे बघा आपण बघणार आहोत काय केलं आहे इन द फिगर अलॉंग साईड अ स्ट्रिंग अटॅच टू अ वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल इज पास ओव्हर अ पुली अँड टाय टू द वेट ऑन अप्लाईंग अ सफिशियंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव्ह म्हणजे बघा एक लाकडी ठोकळा टेबलावर ठेवलेला आहे आणि त्याला दोरी लावलेली आहे बघा हां आणि ती दोरी दोरीला ती वरून नेले बघा ह्या पुलीवरून नेले दोरी ह्या पुलीच्या वरून आणि त्याला खाली वेट लावले दोरी वुडन बॉक्सला बांधून पुलीवरून नेऊन खाली तिला वेट लावलेलं आहे पुरेसं वजन लावले असता आपल्याला ठोकळा तो पुढे सरकताना दिसेल म्हणजे इथे वेट जर आपण व्यवस्थित लावलं तर हा ढोक ठोकळा आपल्याला पुढे सरकताना दिसेल विच फोर्स बी विच फोर्स इज बीइंग अप्लाय हियर हाऊ कॅन धीस फोर्स बी इन्क्रीज वॉट विल हॅपन ऑन अप्लाईंग मोर फोर्स वेन कॅन वी से दॅट वर्क इज डन बाय द अप्लाईड फोर्स म्हणजे बघा शेजारील आकृतीमध्ये कोणता फोर्स लावला आहे आणि हा फोर्स कसा वाढवता येईल किंवा अधिक फोर्स लावला तर काय होईल फोर्स कसा वाढवता येईल तर वजन आपण इकडे वाढवलं की फोर्स आपोआप वाढेल बरोबर आहे आणि फोर्स वाढवला की हा वुडन जो ब्लॉक आहे तो हळूहळू पुढे येईल इफ द ब्लॉक मूव फॉरवर्ड वी कॅन से दॅट इट हॅज बीन डिस्प्लेस्ड म्हणजे जर ब्लॉक पुढे आला तर तो डिस्प्लेस त्याचं डिस्प्लेस झाला असं आपल्याला म्हणता येईल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दॅट द फोर्स हॅज बीन हॅज डन सम वर्क कॅन वी मेजर धिस वर्क वी नो दॅट वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट द फॉलोइंग फॉर्म्युला एक्सप्रेस धिस रिलेशनशिप ठोकळा तो पुढे सरकला लाकडाचा बॉक्स जो ब्लॉ ब्लॉक आहे तो पुढे सरकला की आपल्या काय म्हणतात डिस्प्लेसमेंट झालं मग हे डिस्प्लेसमेंट झाल्यामुळे जे फोर्स त्याच्यावरती कार्य केलं ते कार्य आपल्याला मोजतायल का हे कार्य हे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटवरती अवलंबून असल्याने त्याची माहिती आपण खालील सूत्रामध्ये पाहणार आहोत वर्क डब्ल्यू डन बाय द फोर्स 
is equal to force F applied on the body multiplied by displacement of the block that that takes place in direction of the force. W is equal to F multiplied by S. W means work. Work kiti zala tar force kiti zale la hai ani displacement. किती डिस्प्लेसमेंट झालेले डिस्टन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आपण बघितलेलं आहे की एका स्थिर ह्याच्यामध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ते आणि फोर्स म्हणजे त्याच्यावरती किती फोर्स लावलाय ते आणि ह्याचं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं की वर्क होईल इन एस आय सिस्टेम द युनिट ऑफ वर्क इन जूल वाईल द युनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन अँड द युनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर इन सी जी एस सिस्टीम द युनिट ऑफ वर्क वर्क इज अर्क इन सी जी एस सिस्टीम युनिट ऑफ वर्क इज अर्क म्हणजे बघा एस आय पद्धतीमध्ये जूल आहे तर फोर्सचं न्यूटन आणि डिस्प्लेसमेंटचं मीटर आणि सी जी एस पद्धतीमध्ये वर्कचं आहे अर्क हे बघा इथे एक तुम्हाला लेसन आपला झालेला आहे इथे एक ब्लॉक ब्लॉकमध्ये काय दिलं आहे बघूया आपण इफ अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन पॅरेलल टू द सर्फेस ऑफ अ टेबल इज अप्लाईड टू द वुडन बॉक्स ऑन अ टेबल अँड अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय वन मीटर देन इट it can said that the force has been 1 joule of work in this example the displacement is in the direction of the force manje ya table avati lakdi thokrala baga table cha prushth bhagashi samantar ase 1 newton itke force lavle ani 1 meter itka to pude ala manje itke vache displacement jali tar 1 joule itka tachavati force hota ase manta yeil kadhi jeva वन न्यूटन इतका वन न्यूटन इतके बल लावले त्याच्यावरती बरोबर वन न्यूटन इतके बल होऊन तो वन मीटर इतका त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालं तर वन जूल इतकं एन म्हणजे वर्क झालं असं आपल्याला म्हणता येईल किती वर्क झालं वन जूल इतकं पहा इथे आपला हा लेसन कम्प्लीट झालेला आहे तसंच आधीच्या आधीचा पार्टचा सुद्धा फर्स्ट व्हिडिओ आहे चॅनलवरती तो सुद्धा पहा तसेच आधीचे लेसनचे सुद्धा व्हिडिओ आहेत काही लेसनचे क्वेश्चन आन्सरचे सुद्धा व्हिडिओ आहेत तसंच मॅथ्सचे प्रॅक्टिस सेटचे सुद्धा सगळे प्रॅक्टिस सेट सोडवून दिलेले व्हिडिओ आहेत नक्की पहा आणि अजूनही चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेलायकॉन दाबा तसेच व्हिडिओ लाईकसुद्धा करत चला